Olá, sou o Lucas Henrique da Luz do IHU. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos e IHU. Em nossas atividades virtuais, a participação continua garantida, seja pelo chat do YouTube, seja no link Perguntas e Respostas do Teams. Para saber mais sobre a nossa programação, consulte ihu.unicinos.br. Não esqueça de curtir os vídeos, se inscrever no canal do YouTube do IHU e compartilhar os conteúdos do IHU nas suas redes sociais. A íntegra desse evento ficará disponível em nosso canal do YouTube e poderá ser acessada e compartilhada quando você quiser. Hoje, damos continuidade ao 19º Simpósio Internacional IHU, Homo Digitalis, a escalada da algoritmização da vida em tempos de pandemia, com a quinta conferência deste simpósio. A digitalização da vida é um tema tratado pelo IHU há mais tempo, por meio de artigos, entrevistas e eventos. O 19º Simpósio Internacional IHU Homo Digitalis, a escalada da algoritmização da vida em tempos de pandemia, soma-se a estas reflexões já realizadas e teve a sua concepção, sua elaboração, junto com diferentes programas de pós-graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. O PPG em Comunicação, em Saúde Coletiva, em computação aplicada, em gestão e negócios, em educação, em economia, em direito, dentre outros. Agradecemos a todos esses PPGs e agradecemos de maneira especial aos professores pesquisadores José Roque Jungs, Pedro Gilberto Gomes e Rafael Groham, e citando-os, simbolizamos o nosso agradecimento a todas e todos, pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras que se envolveram na viabilização deste simpósio. Além disso, o nosso agradecimento especial à FAPERGS, Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul pelo fomento e apoio ao evento. A dinâmica do simpósio conta com conferencistas internacionais que gravaram suas conferências exclusivamente para o evento. Conferências essas que são legendadas em português e que são debatidas por pesquisadores brasileiros especialistas dos temas em debate. Para a nossa quinta conferência hoje, recebemos por vídeo previamente gravado e legendado em português o Dr. Callum Kant, pesquisador e escritor independente, que apresentará a conferência com o tema Discriminação Algorítmica e Justiça Social, e que Callum intitulou da seguinte maneira, Algoritmos versus Justiça Social. Conferência esta que será comentada e debatida pelo professor Dr. Rafael Groham, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unicinos, a quem desde já agradecemos. Destaco que este evento está sendo transmitido ao vivo pela plataforma Teams, pelo YouTube, no canal do IHU e no Facebook do CEPAT, Centro de Promoção de Agentes de Transformação, parceiro estratégico do IHU. Para sua comodidade, o evento também está sendo transmitido na homepage do IHU. Atenção, um importante aviso. Se você se matriculou ou pretende se matricular neste evento, lembre-se de acessar e preencher o formulário do Perguntas e Respostas do Teams. É rápido e fácil. Caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, pode postá-las nos comentários, tanto do chat do YouTube como do Teams, que a nossa equipe irá ajudá-lo a ajudar. Conforme destacado anteriormente, Hoje recebemos o Dr. Callum Kant, em conferência gravada e legendada. Callum é pesquisador e escritor independente, baseado em Londres. Seu primeiro livro, Reading for Delivery, é uma investigação da luta de classes no capitalismo de plataforma. Livro esse que está, inclusive, sendo traduzido para o Brasil. 
Callum trabalha na equipe da Momentos Communication desde 2019 e edita a plataforma The Workers Inquire Platform. A conferência, gravada pelo Dr. Callum Ken, terá aproximadamente uma hora e depois teremos as considerações do professor Rafael Groham, a quem eu apresentarei logo após assistirmos à conferência. Com a palavra, o Dr. Callum Kent. Olá, uh, good morning. Um, it's a pleasure to be speaking to you today. My name is Callum Kent. I'm um, a researcher who focuses primarily on uh, work, um, looking at the way in which uh, the development of capitalism changes the way that um, workers experience work and how uh, that development and that process of change influences the way that um, workers fight back, exert collective power, um, and the conflict between labour and capital. Um, so it's my great pleasure to be speaking to you today uh, across national contexts. Um, here in the UK, you know, we experience much the same thing that you experience over in Brazil. Um, I think platform capitalism, this latest stage in the development of um, capitalism transnationally, has, um, you know, profoundly similar characteristics of, across particular contexts. Um, and so this kind of research exchange where we talk to one another from, from very different places is, is profoundly important. I've certainly learned a lot from um, work by people like the, the very kind Raphael Groman who invited me to give this lecture. Um, and I think that, you know, an, an ongoing process of exchange between us is a, a very valuable object and something we should really be working towards. So today, what I've decided to lecture on, uh, well, I, I mean, the slides are there, algorithms versus social justice, the contradiction between platform capitalist production and the free community of producers. Now, what do I mean there? Um, I'm be basically beginning from the premise, um, a broadly Marxist premise, that uh, this latest development in the mode of production is inherently contradictory with the interests of the workers who actually um, kind of do the work at the coalface, right? Um, I think that, um, whilst it may sound in other fields of study like a relatively um, radical starting point is actually where much research on the gig economy on platform capitalism really begins. Um, there is a very strong current here of Marxist research and it's one that has really led the field so far. Um, so what's going on generally, I think it's important to begin from this kind of premise of collective action has defined the sector so far. Um, so from the development of kind of platform capitalism in its initial forms, and um, particularly I'm going to be focusing here on food delivery platforms, um, so, you know, back in 2015, you had you know, these companies like Deliveroo, Uber Eats, um, just starting their delivery options. F from the start, it's been a high conflict sector, right? It's always been defined by collective worker action. Um, and that escalating trend that's evident in this data set um, has continued. I mean, you've only got to look at uh, what happened in Sao Paulo a few months ago to see that the, this continuing wave of struggle is the defining feature um, of these these platforms. The conflict between capital and labour defines how we understand the field, right? Uh, so for me, there is no real study of the gig economy that doesn't touch in some way upon collective action. And, and for me myself, all my research in this area has been completely focused on this field of collective action. And in particular, I'm really interested to look at the way in which um, workers in the sector are innovating in response to new conditions, right? So the preliminary argument of platform capitalism to kind of go over it. I mean, Nick Cernicek offers this in much more detail, but the preliminary argument is, you know, with the development of apps and technologies um, like, you know, the, 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 the app user interface, right? With the development of these technologies, um, you don't actually see a fundamental change in social relations. It's not like the actual uh, character of a social relation is profoundly transformed. Instead, the way it's organized is changed, right? So the work relation is still the capitalist work relation, but it now takes place through a new set of technical components, right? Um, so for, for myself um, and some other researchers, you know, Cy Engler, Jimmy Woodcock, um, some of the people who kind of work in my current, um, we talk about this in terms of class composition, right? So we say that whilst the mode of production, Fundamentally, what we're still seeing here is a capitalist mode of production with a, a complete opposition between capital and labour in terms of material interests. Um, whilst that remains consistent, there has been a transition in the way in which, you know, work, labour, the exploitation of labour power has been organised, right? So this transition is one that, that produces um, very significant antagonism. Um, so 
I'll move on now to, to this from Tassinari and Macaroni. Um, this study uh, is from a, a paper called Riders on the Storm. I, I think here they sum up quite neatly um, what's happened in terms of the development um, or what we've learned in terms of the development of conflict within platform capitalism. So the instances you saw in that graph earlier, the instances of struggle, the instances of collective action, tend to, across different national contexts, I mean, their study is Italy um, and the UK, but I mean, I, I imagine the same will be true amongst much wider fields, they tend to share the same generic pattern, right? So there are sources of antagonism in the labour process. Now, whether that be low pay, whether that be unfair dismissals, whether that be a particular restaurant forcing its, uh, the workforce to wait outside in the cold whilst they're preparing deliveries, any of those um, kind of uh, particular frictions develop um, into, into conflicts. And, and there are a number of, of different factors that shape how that occurs. Now, depending on the exact platform or exactly when um, the labor process is going on or the city in which the labor process is going on, those factors may be different um, and you might get slightly different emerging um, forms of collective action and solidarity as a result. But they list here many of the important ones, you know, where are workers meeting, um, both in real life, um, actually meeting one another whilst waiting in between doing orders and how are they meeting kind of virtually online? How are they creating an online community where they, they discuss ideas? Um, how are they, you know, um, engaging with management? Are, are, are the platforms sending down local managers to try and assuade them or, or are the management actually not communicating with them at all? Um, and then also, you know, there are other factors they don't list here. What's the, the what we might call the social class composition of the city? What's the way in which, um, you know, what kind of migrant workers are there? Is there a very strong migrant community? I mean, from my experience, a lot of my research is centered on Brighton, as I'll touch on in a second. Um, and we have a very strong Brazilian migrant community in Brighton, right? So there's a, there's a, you know, for us, one of the defining factors in the way in which collective action emerged in the city is that actually um, the Brazilian workers acted collectively to kind of kick the whole process off, right? Um, now that's, that's going to sh shape the way that solidarity emerges. Then in terms of how does this collective action take place? Well, yeah, there is a, a broad variety. Um, one of the major, and I would say probably most visible forms is wildcat strike action. So this is, you know, probably, certainly for me, it was what really interested me in uh, the sector in the first place back in 2016. There was wildcat strike action in London, where basically, you know, at that time, there wasn't much research on the sector. We didn't know much about what was going on, but we saw um, very rapidly emerge in 2016, following a pay cut in London, a kind of a strike movement of a very significant number of workers. Um, you, you know, you had hundreds joining these kind of strike convoys who were going through the streets, snaking this way and that. And they had emerged kind of ex nihilo and none of us really understood what was going on. Where had this movement emerged from? Uh, and kind of in observing and, and learning from that, um, we began this process of, of um, researching the sector. But that, that visible form, that um, explosion of action, um, is one of the characteristics of the sector. You know, it appears like nothing is going on and then occasionally, bang, you get a huge strike. But then also, as Tassinari and Macaroni lay out here, there are other forms of collective action which are kind of lower stakes. There are legal cases, there are um, online petitions, there are um, kinds of making videos. All of these, these processes um, also take place and emerge. So if we say, Platform capitalism, and particularly food delivery in platform capitalism, is characterised by conflict. If we say, after a period of research, here are some of the ways in which that conflict comes to be expressed, we're starting to get a sense that this is a literature, a research literature, that actually has quite a good grasp on what's going on. Um, and I think that's certainly the case. Um, I think here, you know, I sum up in a not particularly, um, a not particularly contained way, what have we learned after five years of research? You know, for myself, as I said, I first became interested in the sector in 2016 when I was, um, at, at that time I was, I just finished my master's degree. I was observing what was going on with this big wildcat strike in London. And I had a lot of questions, right? I had, I had a lot of questions about this, this phenomenon that I just did not understand. And I think we can happily say now, after five years of work, that we do understand a lot of those are much better. Um, so I'll run through those in a sec, but then it probably makes sense for me to introduce, you know, what my research journey in the sector has been slightly before we do that. So, as I said, master's student 2016, see the strikes in London. Um, at that time, I then go and get a job with Deliveroo. Uh, I'm not 
doing that with the intention of doing research. I'm, I'm more doing that with the intention of understanding quite what's going on and making some money. Um, I was living in the city called Brighton at the time, and uh, there had been, you know, a recent expansion of the workforce. I worked there for um, a number of months, uh, and during that process, we organise as a trade union. Um, we take part in some strike action, and that work um, with the trade union there um, begins to be the basis of my ongoing research. So I then write a book called Riding for Deliveroo, um, some other papers, which I'll go over at the end of the presentation. Um, and that's kind of where I've come through and developed my contributions to this stuff. Now, what we found out basically is that delivery platforms are these last mile decentralized logistical workplaces um, supervised by algorithmic management. So what do we mean by that? Well, basically these things operate two distinct layers. So a very broad layer of places that need to be delivered from. So that's, you know, restaurants, uh, spread over the, an area of a city centre, and then an even broader layer of places that need to be delivered to, that's households all over the centre of a city. So what the, the platforms do is they basically um, manage the interaction between these layers, uh, they distribute workers to complete um, specific work tasks, um, and operate what can be quite a complicated logistical system, um, and they do the vast majority of it through, uh, uh, or the vast majority of it is supervised through algorithmic management. So historically in courier work, you would have a controller. Uh, that's a, a human physical individual who would be sitting in an office uh, a bit like this in front of screens and be uh, tracking where the workers are, ringing them up and saying, hi, you need to now go to X to do a delivery to Y, right? Now that process has actually been automated here um, where the, the kind of allocation of a worker to do the X to Y delivery um, has been taken over by an app. Uh, and the app that instructs the worker is kind of the algorithmic manager, right? And importantly, uh, I think very importantly, for the worker, you know, you're trying to see what's going on inside your phone, right? You want to understand the process behind an order. That's impossible, right? There is no human relationship here. Instead, you're being given a stream of one-way orders, um, instructions, and you don't understand the logic behind how that's being organised. So for, for workers, it's a... Um, it's a basically a rule following exercise. You get given work tasks, you complete work tasks. Whilst you might not have any human supervisor, and that is in some senses a liberation. I mean, I certainly in many other forms of work have hated my human supervisor. It happens all the time. Um, that might be a liberation in a certain sense, but it also puts the worker under a very strict form of algorithmic control, right? So this is um, part of the, the, the wider trend towards the lack of mediation. Right, the lack of a, a soft intermediary between the demands of capital and the organization of the work task in order to achieve kind of maximum prof profitability for capital and uh, the worker themselves under labourer. Um, so, you know, we can talk about uh, Friedman made this distinction between, um, uh, between direct control um, and responsible autonomy, right, uh, when he was studying the British car industry in the 1970s. I think what we're talking about here is very much direct control. You know, it's characterized by that kind of almost uh, cyber tailorist um, set of direct instructions where you are told exactly what to do and when to do it. And um, the worker has some notional freedom on how they implement those instructions, but more or less, um, we're talking about a very direct work task um, kind of relationship. Now, there's no collective bargaining here. So by that we mean um, systematically these platforms have um, completely avoided being drawn into any notion of um, having a collective relationship with their workforce or having a mediated relationship through a trade union. Now, in many cases, that just comes out of a pure refusal to talk to a union. Um, but we could also, uh, I think, touch on the way in which, you know, they've actually set themselves up to sidestep the formal in, uh, employment relationship entirely. So. Uh, when I worked for delivery in the UK, I was self-employed, right? Technically, uh, many delivery workers in the UK are self-employed. Now, does this mean that they aren't actually working for capital and they're actually, you know, small entrepreneurial um, influencers going out to make money? No. I mean, this is clearly a relationship between labour and capital. But um, because the particular legal categorization is changed, um, it does very much change the way in which... Um, the, the work is regulated, the work is experienced, right? So for instance, in the UK, one of the major impacts this has is there is no minimum wage in this job, right? There is no way that, um, you know, you have a guaranteed bottom 
in terms of your earnings. You, you aren't maintained at eight pounds an hour, no matter what happens. Uh, you can earn zero pounds an hour, right? So this means that exceptionally low wages can be paid. Below the legal minimum, wages can be paid because technically you're not an employee at all, right? Um, and those kind of changes are, I think, profoundly important for the way in which the work process is experienced. There is no intermediary state who is going to look after your interests, right? There's no, no set of health and safety regulations, no minimum wage. There is no protection for the worker apart from that which the worker can kind of furnish for themselves through collective action. I think here you can see why some of the impetus towards collective action is so strong. Now, finally, you know, it's a flat employment structure. So, you know, there are the bosses, the people who work in the head office, the tech workers, and there are the delivery workers. There's no way that you can kind of progress up that ladder as a delivery worker. If you're a delivery worker, you're a delivery worker. There's no advancement available to you. There's no career prospects available to you. And also the central office doesn't really waste any money on attempting to keep you happy, right? Actually happy delivery workers don't make that much of a difference for delivery. It doesn't really need them. Um, because if you are unhappy, you will probably leave the platform and they'll recruit someone else, right? So it's a very flat employment structure. I mean, some people might be familiar with the work of Catherine Stone in Radical America uh, on the development of the American um, steel industry and the way in which kind of job structures where there were lots of intermediary steps were developed in order to make sure that um, workers always thought there was somewhere for them to go, right? Now, uh, in, in a context like this, that intermediary uh, opportunity, the idea that you might get somewhere in the job has been stripped out. Um, and there are no kind of clever HRM strategies to maintain commitment from the workforce. Instead, you know, you have workers confronting an app, the app often behaving in a very dictatorial manner. And, and as a consequence, workers understanding their interests as being diametrically opposed to those of their platform bosses. Now, in terms of the workforce, who is the workforce? In many cases, we're talking about the um, urban surplus population. So those are people excluded from the um, labour force for a number of factors, be that language skills, racialization, um, any of those. Uh, you know, most of the work is done by moped couriers, despite the self-image portrayed by a lot of these companies. It's all bicycle couriers. Often it is um, moped work. They do about 80% of the deliveries in London. Wouldn't be surprised if it's the same elsewhere. Uh, now, certainly in the Imperial Corps, uh, there's a very strong role for undocumented migrants here. I'll discuss this later with reference to um, a concept uh, developed by Emmanuel Terre called delocalisation sur place. Um, but basically, uh, we're talking about um, the use of, of migrant labour to keep costs very low. Uh, that's one of the defining features here. Now, moving on to kind of cover from the nature of the work to cover uh, the way in which worker self-organization emerges out of this context well i mean obviously you have this uh, logistical network the um restaurants and the delivery points that are kind of spread out uh, and demand is very elastic right so say exactly uh, i don't know what time people eat dinner in brazil it's probably later than in the uk but in the uk at about seven o'clock you'll have a big surge in demand as everyone orders their dinner Right, you know, everyone's like, right, I want to have um, a pizza now, so I'm going to put the delivery in on my app. Right, that means that suddenly, you know, all the available workers need to work very quickly. But just an hour or two earlier, order order volume may have been much lower. At which point, actually, delivery doesn't need everyone to work very quickly. It needs them to hang around and be available for any future surges. So here you have a dynamic that's the same whether you look at dock labor, it's the same whether you look at trucking labor in uh, uh, the 1920s in America. You have elastic labor demand, that means you need somewhere to store, to keep the excess um, labor when it's not in action. Now, those kind of contain, containment points uh, become uh, often we find in labor history, the points at which workers self-organize, right? Because they're spending a lot of time around each other not doing any work, discussing the fact they're not doing any work, often lamenting the fact they're not doing any work because they're not making any money, right? Um, so in my experience, we were talking about zone centers. These were areas that were marked on the app where workers would go and wait in between deliveries. Uh, but there are also informal versions of this. Um, you know, whenever you see a group of moped riders clustered on a corner, that's what's going on here. Um, and these accumulation points create the possibility for um, rapid organization. Now, the proliferation of many-to-many -many messaging um, also allows a certain kind of self-organization as workers um, kind of talk to each other on chat groups. 
So particularly in the UK, WhatsApp is a really important factor. And lots of people talk to each other on WhatsApp groups. So you become, as a worker in a city, um, engaged in these kind of big networks. And I'll discuss these more a bit later. Um, now, workers are often mobilizing against cuts to the piece rate. So these, these jobs are, are paid piece rate. Um, that is to say, per delivery rather than a flat wage. That tends to be the structure. Um, and when those uh, are changed, when wages decline, often the only response because of the lack of mediation, uh, which we discussed earlier, is to take collective action. So these chat groups will very quickly turn into kind of strike organizing networks. And that happens over and over and over again organically. That's not a, um, you know, that, that doesn't have to be invented by an outside agitator. That is the nature of the workplace is it develops this impulse. Um, now, what emerges are often wildcat strikes, which are broad and, and can be very, very effective. They can shut down the vast majority of deliveries in the city, um, but they often have um, kind of very short timescales and don't necessarily build power month by month. You know, it uh, can, can be effective in winning a short term wage increase, but it doesn't necessarily build a trade union that can then bargain in the long term. So if that's the logic of wildcat strike action, there's also a logic of influence that um, predominates amongst kind of large labour market actors who are keen to limit the spread of the platform capitalist model, who don't want this, you know, yeah, informal um, relationship between labour and capital spreading to sectors where there is, at the moment, um, better regulatory protection. So that's when uh, large labour market actors, the, the trade union confederations, social democratic parties, uh, often push for regulation. And sometimes a coalition can emerge between the large labour market actors pushing for regulation and the workers um, fighting for things like wage increases. But that coalition isn't always uh, assumed and the interests of both parties there are not always identical, right? So always important to keep in mind. And then yes, as we said, there's an upwards trend in conflict across the globe. And because platforms like Deliveroo, Uber Eats, Glovo, um, you know, because they are uh, transnational, and they operate across many different national contexts, workers inevitably will end up making um, those connections. So in Europe, we have um, an organization called the Transnational Courier Federation, which I've done some research on, um, where basically a lot of workers were put in contact with one another through working for the same platforms. Um, and so this nascent labor movement, uh, this self-organized labor movement is intensely connected across the globe. So a study of unionization. Uh, what I want to do here is present um, in the rest of the lecture some of the research that comes out of my uh, PhD. Um, so that's predominantly uh, looking at um, a situation in Brighton, uh, which was part of the book Writing for Deliveroo that I wrote um, as a workers inquiry from the bottom up. This is kind of the, the, the complement um, in terms of academic research. It's a, uh, a study that looks at our experience of building a branch um, and attempts to discover some of the um, tensions at play uh, when we're talking about organising um, these wildcat strike actions and how they may or may not develop. And what I'm particularly going to do is focus on the role of um, focus on the role of these big group chats and looking at them and how they um, structure and change the way in which uh, work takes place and, and collective self-organisation takes place, and, and really focus on some of the pitfalls as well. Right. So I start with. Broadly, um, the story of the union branch. I mean, the first meeting of the Brighton Deliveroo IWGB branch was January 2017. Um, it was built on the back of uh, angry discussions about deteriorating pay and conditions. When we were meeting at these zone centres, um, we were all very frustrated um, as wages were falling. So the surplus labour accumulation points that were kind of built into the, the labour process were offering us an opportunity. Um, so 20 of us met together at a left wing social centre. Um, and began to think about how we could form a union branch. Um, the strategy at that point was to undergo this very slow build process. Now, this was based on advice we were given by the trade unionists. The IWGB is a relatively small and militant union that up until that point had been predominantly based in London. And they came in, kind of gave us some advice on how to build a branch. They had, you know, built many branches across many different workplaces, and they gave us kind of this generic advice to start slowly and go bit by bit we'd try and win support amongst the workforce to cover up our uniforms as a first action, you know, progressing very slowly. Um, that plan, however, was very rapidly overtaken by an initiative that emerged from an influential group chat uh, made up predominantly of Brazilian migrant workers. It was called the Brazil Aruz uh, WhatsApp chat. And basically those workers decided that the appropriate response to deteriorating pay was in fact not our slow process, 
um, but a strike. So they began to forward messages calling for strike action to other group chats made up of delivery workers and bit by bit, all the different networks, chats that existed across the city started to kind of hum with discussion. Um, the new uh, trade union activists, myself included, uh, made a quick decision that actually what we need to do was obviously back this strike um, and uh, kind of make sure that it was as effective as possible. So um, when in early February the strike happened, a large majority of the core workforce stopped work, meaning that the platform's ability to continue delivery suddenly collapsed. Uh, we saw a significant um, number of kitchens completely, you know, they'd be piling up orders on the counter, but no one would be coming to deliver it, right? Um, so this was a real expression of um, workplace leverage um, and, and was very effective. We were talking about a massive cut in um, delivery volumes over the evening. We had a strike assembly in our zone center where we had about 100 riders who met together um, and discussed what our demands would be uh, relative to the platform. Um, and, you know, the people were handing out forms by the handful, you know, handing out as many join forms to these um, workers as possible. So it seems like a successful fusion had been achieved between these informal work groups, um, such as the Brazilian uh, WhatsApp chat and the formal trade union branch. Um, in the short term, uh, this collective action was, was very effective. So we won boost payments, uh, which was a temporary increase to the peace rate. Um, and we also uh, had another series of demonstrations that managed to win a hiring freeze, which was the second of our demands. Now, hiring freeze means that because there's not constantly more workers coming into the workplace, workplace, the number of deliveries per rider goes up, right? So we managed to successfully increase wages that way as well. Um, and also we begin, began to build a coalition both with community organisations and the big Social Democratic Party in the UK, the Labour Party, uh, with John McDonnell, who's the, the shadow chancellor or like the, um, like the uh, minister who'll be in charge of the economy if the government changes, uh, backing our demands. Um, now, that all sounds very positive, but in fact, fewer workers were turning out for all the successive demonstrations that we organised after that first strike. Um, in particular, members of that Brazilian group chat, which had called the first strike, began to become disengaged um, as changes in paying conditions, actually for many work moped riders, meant they ended up with better and better um, circumstances. Whereas for cyclists uh, like myself, uh, we actually experienced more difficult periods. Um, so it had taken about four months to go from the first meeting to a first strike to win some intermediary victories and then uh, experience a, collect, a gradual decline of kind of cohesive uh, union organisation. Now that's really fast, right? Um, four months to go from nothing to a strike, to winning quite a lot of stuff, to your union falling apart. It's like you're operating on uh, fast forward. Um, now this wasn't the end of the struggle in Brighton. Another strike took place later in November 2017 over similar issues. And there has been organisation since, but it, that was the end of the union branch. The union is no longer um, a strong, powerful force in Brighton and doesn't have a base amongst the workforce. So now my research during my PhD reflected on this, um, and I talked to one of the other workers I organised with, Gary, um, who expressed his understanding of the main problem with our attempt being um, as follows. You need people who are working long term for Deliveroo, who are respected by the fleet as a whole, who are good activists and who have a clear vision of what they want and how they're going to get it. And in Brighton, we didn't have that. So to put Gary's insight there in kind of theoretical terms, I think the process of self-organisation that we were undergoing um, failed to recruit a significantly broad base of key organic leaders, the kind of people who come to the fore out of the workforce. Um, so despite significant effort to recruit representatives from all sectors of the workforce, organic leaders, particularly amongst migrant moped workers, were not convinced to become long-term participants in the, in the union structure. And when we attempted to kind of win them over, you know, you send them messages on WhatsApp, you try and have recruiting conversations with them, we were never successful. Um, so now in part that failure emerged from cleavages in the social composition of the workforce. So myself and a lot of the other cyclists would tend to be like younger British guys, mostly working on bikes, uh, on pedal cycles, rather than on mopeds. Um, and we were kind of the core of the new union. Um, and we never quite managed to reach out to these older, often migrant um, uh, moped workers who worked more hours a week um, and who had, you know, a slightly different set of uh, interests, a different set of um, cultural reference points and so on and so forth. 
Um, but there are also technical causes for this failure, right? And I think that um, one of those is uh, the double-edged nature of digital communication, right? So that's what I want to focus on quickly now. Um, so if we think of the decade that follows the 2008 financial crisis, coordinated collective action that bypasses formalized organizations has repeatedly emerged. You know, you can talk about the riots in the UK, the London riots, uh, Occupy Wall Street, the Arab Spring. Um, and organizations theorist Rodrigo Nunes has argued that it, this does so because the communicative structure of our contemporary society is kind of based on um, these uh, networked forms of communication. Um, and has argued that networked many to many communication can lead to effective synchronization, right? That's to say the, the near simultaneous spread of emotional responses at a massive scale. And when that kind of um, synchronized spread of an emotional response through many to many messaging networks occurs at the same time as um, a form of associated behavior becomes comes to the fore, um, collective action can scale at great speeds as networked individuals see people with whom they have strong social ties participating um, in a form of action. So this can lower the threshold of participation and rapidly bring more people along with it, um, as we can see in you know, the case of digitally mediated um, social movements. Um, so particularly these networks can then be steered by some of the more uh, influential figures within them. And so a particular organic leader may be able to steer the course of this network's movement by shaping what content they share or similar, right? So this tendency isn't just a social movement tendency, but my argument here is that it's actually a tendency in labor movements. Networked many to many communication is fundamentally changing the way in which when workers self-organize, they do so. And it fundamentally changes the way in which collective action expresses itself. And that tendency is most visible in things like um, food delivery platforms, right? So um, uh, a researcher in the UK called Alex Wood has talked about mass self-communication networks and how those have created uh, openings for trade unionism to emerge at Walmart. Now, that's a 2015 study, but I think we can see that develop much faster and further uh, in the platform capitalist context. There's a guy called Maffey um, who talks about web 2.0 um, communities of ride-hailing platform workers. I mean, he's talking about Uber drivers. Um, and he basically did a, a quantitative study and found that more frequent digitally mediated interaction with other ride-hail drivers was significantly associated with greater interest in collective representation. That's to say that basically, like, if workers are involved in WhatsApp groups, in chats, in forms of digital community that are associated with their collective identity as workers, their interest in joining labor organizations uh, and in collectively organizing increases, right? So the online worker network is now one of um, the emerging forms of uh, the labor movement, which we have to see as, as being really vitally important uh, in these new contexts. And that's, that's borne out not only by these kind of studies of Walmart and Uber, but also by my own experience of, of working with Deliveroo and by the emerging research field um, on food platforms. Now, you know, it, it's obvious that workers use communicative technology to generate complex networks and participate in those networks. Um, but this also, you know, we've got to think about how this changes the process of unionization. It's not about you all joining a branch, but maybe it's more about you joining a WhatsApp network, right? Um, this means I think we can think that a network map of digital communications associated with a workplace can kind of, that, that's got to be a vital part of when we think about the terrain of the labor process. You know, we're not just talking about who works with who practically on a face-to-face -face level, but also what uh, digitally mediated networks emerge out of a workplace. Now, um, Eric Blank, who uh, is a comrade based, who works for Jacobin in the US um, and talks a lot about the teacher strikes in West Virginia, Oklahoma and Arizona in 2018. He talks about the way that the militant minority, the uh, ideologically socialist um, parts of the labor movement that are committed to developing kind of combative worker power um, can use these um, groups like Facebook groups in his instance as a really useful way of expanding their influence within the workforce. Um, you know, they can, they can very rapidly uh, grow their reach, grow their ability to influence workers a lot across a lot of different places. 
what he identifies though is that there's a kind of a trade-off here right if workers use these digitally mediated networks to reach out to lots of people they can expand their reach very fast they can catalyze widespread direct direct action they can um you know really change the way that collective action expresses itself and they can pour you know fuel on the flames for want of a better phrase but at the same time um these different variations have their own weaknesses for instance the lack of face-to-face -face contact can mean there's a lack of deep organizing going on you know the the person who's kind of organizing for a strike isn't necessarily building the deepest relationship with the person who's going on strike and instead it's much more of a uh, kind of a rapid fire interaction um and it also means there's not really much uh oversight over these communicative infrastructures there's not necessarily a democratic process of control there's not necessarily a way for workers to um collectively make decisions it's just whatever message gets traction um, gets picked up and takes place. So I think there's a there's a lot of mobilizing dynamics here that lead to widespread and rapid escalation in collective action, but there's also mobilizing dynamics here that really don't fit with our classical trade union model. Um, so whereas trade union branches tend to direct and oversee the development of mobilization towards collective action from like one central point, they have meetings that decide what's going to happen and then they go out and do the mobilizing. Network collective action has many such directing centers. It doesn't have one particular central point. Um, and each of those directing centers can at different times be the vanguard, right? It can be leading the way uh, and directing what the rest of the network does. Uh, so I think the, this kind of contradictory unity whereby a trade union is trying to lead a process of mobilization but also these whatsapp groups are leading process of, of negotiation we should understand that as being a kind of a hybrid of two different sets of logic um, neither of which um, can completely win out because they both kind of require each other but it makes it very unstable um, so now i think it's important to recognize that um, this also is assisted by the bypassing of the employment relationship by the way that the lack of formal employment means that you don't have any formal processes you have to go through. So in the UK, going on strike as an employee, if you want to uh, not get sued for it, is a very long and involved process that has a lot of uh, necessary legal steps, certain forms of balloting, um, and these you know, protracted uh, legal instruments are designed to reduce workers' freedom to take action. Now, in this context, where there is no technical employment relationship, they've actually, Deliveroo or whatever platform you're thinking of, by getting rid of formal employment, they've got rid of their requirement to pay the minimum wage, but they've also got rid of their protection from wildcat strike action. So this opens up the freedom um, of these workers to take certain forms of action very immediately without uh, having to think about, you know, do we have to formally ballot? They can just take action straight away, right? So, um, if the role of a union is to kind of mediate between capital and labor um i mean the classical marxist perspective is that it's a um it, it's to allow workers to exert collectively control over their conditions of employment that they can't possess as individuals and it can do so by acting as a mediator well i mean we've already talked about this but platform capitalism is deprived of mediation by by its you know its very nature there is it the platform refuses to mediate with its workforce right so then the trade union here can kind of become a little bit redundant. Like, what does it actually do? Because if it can't force a collective bargaining relationship with the employer, well, then, you know, what's the role of the trade union? Um, and I think that that exclusion of trade unions from the legal processes and the process of regulation by platform employers kind of exacerbates this tension between uh, the, the strike network, the WhatsApp networks and the trade union, because the trade union has to kind of invent a role for itself because it's not being included here. So for many workers, you know, what's the point of the union if actually you can self-organize your strike action without building an organization? Why would you bother to build an organization? You'll just use your phone, right? Like if you can organize a strike without going to meetings uh, two nights a month where you sit there and chat about how you're going to organize a strike, but you can just do it off your phone, you'll take the easier option, right? So there is a, a tendency here to exclude trade unions because they seem almost redundant in the context. Now, um, this means that you end up in a situation where workers kind of, whenever they want to improve their conditions, they 
withdraw their labour first and ask questions later. Um, by causing economic damage to their employer, they assume that they will get kind of, you know, um, boosts in the months to come. I think here we can talk about this being as like the platform equivalent of collective bargaining by riot that Eric Hobsbawm identified as being the modus operandi of the Luddites. So despite there being no like formal channel of communication, workers know that wrecking the platform elicits results, right? They get wage increases if they cause damage. Um, so basically they want to negotiate by strike um, and re remain largely committed to that networked form of action that allows them to exert that leverage rather than becoming involved in trade unions as institutions or um, building more centralized control of the, the mobilizing process. Um, so we've talked about that tension. I think it's important to kind of um, think about that going forward. There are lots of steps that trade unions could take to improve the situation. I think um, they need to kind of locate themselves within those WhatsApp networks. They need to find a role for themselves um, in these uh, in these new technical contexts. And that will, I think, largely mean playing a mobilizing role um, rather than just retreating to trying to influence the labor market through, uh, you know, um, legal cases or whatever. They, they need to be less of the um, labor market regulator and more of the mobilizing center for the workforce. And they really need to invest themselves um, in those, in those um, mass self-organized worker communication networks. So if that's one of the tensions underlying um, unionization, let's talk then about uh, delocalization sur place. So this I think is particularly important in context in the Imperial core where migrant workers play a huge role in the way in which um, strike action emerges. Uh, now, whether those be workers from North Africa, whether they be workers from South America, whether they be workers from Eastern Europe, in the UK, we can't really understand um, how uh, these platforms operate without talking about the dynamics of migration. So uh, Emmanuel Terre is a, a, French, uh, a French Marxist, uh, who came up with the uh, idea of delocalization sur place, which means more or less in English outsourcing in place. Um, and he talks about the way that um, there's basically, you know, outsourcing um, production to find cheaper labor in, for instance, manufacturing occurs when you send factories overseas, right? So if the labor costs in the Imperial Corps have got too high, you can simply outsource manufacturing to Vietnam, for instance, um, and then import the products via uh, containerized transport. And that allows you to do your production with much lower labor costs and therefore get a cheaper commodity, right? So this allows a capital to remain competitive uh, and cut labor costs um, and potentially increase the rate of exploitation as well, because in these other countries, Vietnam, wherever, there may be um, a less regulated labor market. Now that's available to all sectors that can physically outsource their production, right? They can send commodity production elsewhere and then import the results. Now for the service sector, that's not possible, right? It's, uh, you know, you can't, if you're a delivery cannot be done by someone in Vietnam, right? More or less, there is no cheaper way to get that done because you need to employ labor in the place where you're using labor, right? You can't um, disassociate it. There is no spatial fix to think about David Harvey. Yeah. Well, so if there's no spatial fix for this sector, how do you get cheaper labor? Now, Therese's argument is that actually the major function of the increasingly punitive border regimes we've seen in Europe um, over the past few decades is basically to create a category of internally outsourced worker. Um, so that's to say to create undocumented migrants as a highly vulnerable population who have to work for whatever wages they can get um, because they're constantly under threat um, by the border regime, right? So the border regime is actually completely ineffective at stopping migrants coming into the UK, right? For instance, UK's border force can't do anything to stop people who want to come here who don't have the right to work, right? They, they fundamentally can't do that. It's like an elephant trying to stamp on ants, right? The, the elephant, the border regime may be very strong and powerful, but can only ever hit a tiny proportion of the number of people who are actually coming into the UK. But what it can do is it can create conditions where any migrant worker who kind of puts their head above the parapet, who doesn't have the right to work, faces extreme repression. And this means that workers in that circumstance, undocumented migrants, are more likely to accept just whatever work they can get. So they'll work for three pounds an hour 
if it means that they can um if it means that they can get access to work and reproduce themselves because they're aware that if they self-organize if they take action collectively um there's a risk to them uh, from that which could be that you know that the border force comes in and, and de like deports them this has actually happened at some universities in london some people might have heard of soas the school of oriental and african studies here in london um who yes uh, disgustingly their cleaners were organizing for better wages and soas actually cooperated with um border force to get a number of these people uh, a number of the, the workers who were organizing who are latin american deported um because they were doing so uh, this kind of cooperation between the state and employers uh, has the role of making migrant workers very vulnerable and willing to accept lower wages and worse conditions and so it achieves for kind of location specific sectors that can't outsource labor to uh, the global south it achieves a way for them to get access to cheap labor power so my argument is this is absolutely central to what's going on in food platforms you know what's going on here is that because it's a piece rate and there's no formal employment relationship so there's no minimum wage uh, a lot of workers um, are undocumented migrant workers from the global south who are doing uh, you know deliveries on their mopeds and earning you know very 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 low wages but they're being forced to accept them because if they were to kind of try and stand up for themselves there's a risk of deportation there's a risk of repression but collective action in the form of wildcat strikes because it doesn't con like become concrete in the form of a trade union because it remains quite informal because it's kind of almost hit and run in style it's kind of like guerrilla warfare and um, this there's no like long-standing targets for the state to look at there's no prominent trade unionists who could it could say all right those people need to get deported instead it's got this flux of whatsapp networks which are encrypted and aren't vulnerable to state-based repression so there's another strong incentive here for workers to particularly migrant workers to not become as invested in the trade union form of organization because actually what they really like is the flexibility and anonymity offered by these mass self-communication networks so here i think you know it's, it's vitally important both to understand the way in which platforms um, make their money and, and use delocalization sur place to cut their labor costs but it's also vitally important for understanding how and why workers might choose this kind of informal form of self-organization rather than the more formalized form so undocumented migrants with the threat of the border regime hanging over their head can be paid wages substantially below those offered to native workers workers with the right to work um, but this also uh, produces dynamics whereby workers fight back along informal lines. Um, I think that's partly uh, now we can see what was going on in that 2016 London strike. I look back and I understand that much more clearly. Um, I mean, it's notable from an ethnographic perspective that at um, future demonstrations in London, uh, where there were strikes of workers, you'd notice the signs that people are taking aren't necessarily written in like, um, written in like correct English, right? There's a lot of people with not perhaps perfect language skills there who have been excluded from the workforce who perhaps don't have the right to work were forced into this urban um, surplus population and this is their form of action right it really is a, um, a particular form of action that's suited to people who are experiencing the sharp end of outsourcing in situ the sharp end of delocalization sur place so um that's kind of the the basis of my my argument here that uh this is a form of work that's prone to self-organization it's a form of work that's prone to workers taking collective action that collective action often takes place through mass um, self-organized communication networks rather than formal trade union organization um, and that in large part that has its roots in uh, the way that migration operates and also the way that that digital communication operates in our society today in the way that we use encrypted messenger chats as kind of the substratum of the social right this is these messenger chats are the content um, of of much um much of our social life so that if that's my argument about um how collective action emerges well i promise to talk about the contradiction between platform capitalism and the, and the free community of producers and I, I suppose i will end so end by doing so um now the free community of producers is a phrase Marx uses to denote the society that comes after capitalism, right? Um, 
where people are not compelled to work by the threat of starvation, where production is organized collectively and democratically rather than um, for profit, where we prioritize use values, the, you know, what matters to human beings um, ahead of exchange values of the, the, you know, the reproduction of the capitalist form of value. I think for me today, you know, we see the truths of Marx's arguments more than ever when we look at things like, you know, we live in a society in which fossil fuels are considered incredibly valuable uh, and huge amounts of the world economy uh, is bound up in the extraction of those fossil fuels. But actually, when you think about it from a human sense, the extraction and use of fossil fuels threatens our existence as a species, right? So there is a contradiction here between the capitalist form of value the capitalist mode of production and what we fundamentally need as human beings. Now, it's not only true with reference to fossil fuels, where you know the fossil fuel industry, the oil companies, the big you know Shell, British Petroleum, these companies threaten to destroy life on Earth. That's not only true with reference to that industry, but it's true with reference to all industries. So you know, if we think about um, what's going on in platform capitalism, you know, there are these these apps the owners and bosses and investors of which are hugely wealthy, who are exploiting workers being paid absolute poverty wages um, in an attempt to kind of create as much value as possible. And they're not really concerned with what the social impact of that is. You know, if workers are being forced to work faster and faster to try and make as many deliveries as possible and getting killed in traffic, that isn't particularly the concern of these platforms. And they don't actually really don't care, right? So for me, one of the things that really struck me whilst working for these platforms is that there is a social use to this work. Like actually food delivery is quite a, a profound care service, right? That what you're doing is you're really helping out the person who's getting the food delivery. And for me, we can think about the way in which algorithmic management and uh, this capitalist use of algorithms is completely opposed to the potential social use of the work, right? What I think we should be thinking about when we look at food platforms is the potential to use these platforms and to use this technology to do food deliveries to people with disabilities, to do food deliveries to the elderly, to do food deliveries to people who are struggling with, with health problems, to do food deliveries to families who have just had children who are exhausted and you know, could use a restaurant meal. You know, there is a profound social use value here and there's a profound need for care. But as long as these platforms operate as part of the capitalist mode of production, it, those two will never align, right? The potential to produce socially valuable outcomes will never link up with the need for those socially valuable outcomes because that isn't the course that profit takes, right? That isn't the most profitable way to organize things. In fact, it may not be profitable at all. So for me, I think the ultimate course of this worker organization, the ultimate goal of this worker organization has to be a form of society in which we're saying, what is the value of this labor in use value terms? What does it produce socially? How can we allow workers to take control of their labor? How can we allow them to actually democratically have a say over what they do all day? And how can we achieve optimum social outcomes? The optimization of profit instead of those other goals is I think a profoundly um, dehumanizing one, a profoundly uh, corrupt one, one that, that is leading our society in, in very damaging directions. And indeed, you know, as my references to Mark indica Marx indicate, ha has been doing so for, for hundreds of years. But if anything, I would say, you know, our research horizon here has to be not just understanding what's going on within capitalism, but also thinking about what might be the way out of this, right? And what forms of society, what forms of organization, what democratic opportunities might allow us um, to reach uh, a situation in which the, the use value potential of this labor is really being realized. How can we make uh, food platform work from a kind of degrading, difficult, low paid sector where people risk their lives zipping food across the cities for the profit of platform billionaires? How can we turn that into a social service that matters to all of us? So with that said, um, I've put a link here. I'll send this presentation to Raphael. Uh, this is um, some of my research um, on the area, uh, looking at, at a number of different facets. Um, 
this is also the book I wrote about my experience in Brighton um, that, you know, people may be interested in. I believe it's currently being translated into Portuguese uh, by a, a, a publisher called Veneta. I'm probably uh, pronouncing that wrong, but it's V-E-N-E-T-A. Uh, they currently have the rights for a translation. So I hope um, for those of you who'd be interested in reading it in translation, you'll be able to do so very soon. Um, also, Raphael has my, my contact details. I'm sure I'll be happy to pass them on if anyone wants to get in touch. I am uh, always more than willing to talk about the research. I, I hope this has been useful. Some of my references are here. Some of my references, I'm aware, um, are in other formats. Uh, you know, if you're interested, get in touch and I can pass them on. Um, yeah, it's been a real pleasure speaking to you. I, I hope you're all um, doing all right through the pandemic. I know this is a difficult time for all of us. Um, certainly in the UK, we're in lockdown for God knows, this is probably the fifth month of lockdown and I'm quite tired of it. Um, but yeah, it's been an absolute pleasure speaking to you. I, I hope you have a lovely day and um, yeah, please do get in touch. Thank you so much. Agradecemos ao Dr. Callum. É, lembro todos e todas que tenham alguma questão, que queiram participar do debate, que podem postar as perguntas no chat, tanto do YouTube como do Teams, que em seguida nós faremos a abertura do debate. Conforme anunciado previamente, agora contaremos com as considerações do professor Dr. Rafael Groham sobre o tema da conferência. Em seguida, como eu mencionei, abriremos para a interação dele com o público para o debate. Professor Rafael Groham é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Professor Rafael é coordenador do Laboratório de Pesquisa DigiLabor. Também coordena no Brasil o projeto Fair Work, vinculado à Universidade de Oxford. O professor Rafael também é pesquisador do projeto Histories of AI, Genealogy of Power, que é um projeto junto à Universidade de Cambridge. O Rafael é doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP, tendo realizado o estágio de pós-doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem graduação em Ciências Sociais e experiência principalmente nos seguintes temas. Trabalho em plataformas, plataformização do trabalho, cooperativismo de plataforma, comunicação e trabalho, dentre outros. O professor Rafael é editor de diferentes revistas, participa de várias redes e tem um amplo conjunto de publicações. Dentre as publicações, eu destaco o artigo Plataformização do Trabalho entre Datificação, Financiarização e Racionalidade Neoliberal, uma publicação de 2020 na revista Apt Online. Destaco também o artigo Contextualizando o Trabalho em Plataformas, que o Rafael publicou em parceria com Jack Q, que foi também conferencista do nosso simpósio, e é um artigo da revista Contra Campo, publicado em 2020. De forma especial, destaco as várias contribuições, publicações, entrevistas do professor Rafael no sítio do IHU. E, para ilustrar, eu destaco a entrevista Covid-19 e avanço tecnológico. Nasce um outro mundo do trabalho, uma entrevista de maio de 2020. Acessando o sítio do IHU, todos e todas podem conferir esta e outras entrevistas do professor Rafael. Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Com você, a palavra. É, bom dia, gente. Um prazer estar aqui mais uma vez no, no, no IHU. Fico muito feliz é, é, com o evento Homo Digitalis, é, com esse convite, e principalmente com essa fala é, maravilhosa do, 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 do Callum Kent, que é, é, é para mim, um dos... Um, um, um dos expoentes da pesquisa e da ação em relação ao, ao trabalho em plataformas pelo mundo. Ele faz parte de uma, de uma equipe de, ou de um grupo de jovens é, britânicos marxistas que têm repensado 
o próprio marxismo e o trabalho em, em plataformas. É, em vez de repetir, enfim, o, o que o próprio Callum disse, o que eu vou fazer é, são alguns comentários, numa primeira parte, tentando contextualizar essa produção teórica e metodológica do, do, do Callum Kent, é, que, cujo livro vai ser traduzido, está sendo traduzido em português é, pela editora Veneta. É, o nome do livro, se não me engano, vai se chamar Delivery Fight, e a. Um, em português, né? Vai ser em inglês o, o título também. É, e com o um prefácio do Léo Vinícius Liberato. E depois dessa contextualização, eu vou trazer é, alguns pontos é, para o debate. Então, no, no, no quesito de uma contextualização teórica e metodológica do trabalho do Callum Kent, é, a, a, eles, ele e outros colegas, como o Jamie Woodcock, vão se apropriar de uma corrente é, é, do marxismo chamado operaísmo, que ficou muito conhecido a partir do Negri, é, no Brasil, mas é a partir, principalmente, do Mário Tronte que eles vão é, é, pensar é, uma perspectiva para operacionalização do, da, da compreensão da luta de classes a partir da ideia de composição de classes. Né? E a ideia de compreender os trabalhadores ou de ouvir as experiências dos trabalhadores desde baixo. O que não é nenhuma novidade no, no marxismo, principalmente em outras correntes como o historiador é, é, Edward Thompson, ou mesmo no, no próprio Marx. É, antes até de falar dessa corrente do operaísmo, dizer como há uma efervescência hoje, na verdade, eu acho que desde 2014, 2013, é, dessa última década, um, uma certa, um certo rejuvenescimento do pensamento marxista para pensar uh, e atuar em ambientes digitais. Ou seja, tanto fora do, do, do Brasil, quanto no próprio Brasil, você tem tido uma série de, 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 de pessoas, de grupos de pesquisa é, é, atuando nessa frente. Alguns exemplos disso são, a, a, a pró é, a, os, os, são os esforços da própria editora Boitempo, no Brasil, é, cuja próxima edição da revista Margem Esquerda vai ser sobre capitalismo digital, e que a, e, nos próximos meses vai sair um livro organizado por mim, chamado Os Laboratórios do Trabalho Digital, e que mostra um pouco esse esforço é, coletivo. É, e aí essa ideia de composição de classe, ou essa perspectiva de composição de classe, que está presente no trabalho do Callum Kent, está presente no trabalho do Jamie Woodcock, que ele, ele cita, na, o, o Callum cita na, na fala dele, e que foi um, um, o co-orientador dele, no, no doutorado, é, e que está presente no livro do Jamie Woodcock, chamado Marx no Fliperama, que é sobre o trabalho na área de, de videogames, e que pressupõe, é, de um modo quase didático, de que a, a, existe uma composição técnica, uma composição social e uma composição política de classe. A composição técnica é entendida como o, o elemento de como é que o, o trabalho funciona. Como, é, como são essas condições de, de trabalho realmente? Qual a relação do trabalhador com, com as empresas? A que tipo de gerenciamento ele é subordinado? É, no caso das empresas de plataforma, por exemplo, das plataformas, se fala muito no gerenciamento algorítmico. E de que maneira que é exatamente esse dia a dia do trabalho? É, a composição social é o que envolve o mundo do trabalho de uma maneira mais é, geral, que é a relação do trabalhador com as outras esferas da vida social, como família, amigos, outros, outros espaços da vida social que, de alguma maneira, estão conectados com o, o trabalho. Quer dizer, é essa vida de um trabalhador que não é só, não pode ser reduzido ao próprio espaço de trabalho mas que tem uma vida para além de, de, dessa composição técnica que deve ser considerada nas análises e também nas ações é, a partir disso. Por fim, a composição política de classe, que é o que o, 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 que o, o Callum Kent vai, realmente ele vai passar por essa, por essa composição técnica, social e política, de como é esse trabalho, como é essa pessoa, de qual contexto social, quais experiências essas pessoas esses trabalhadores e essas trabalhadoras vivenciam, 
É, no caso, ele falou muito da questão do, do trabalho migrante e a composição política no, na questão realmente organizativa ou, ou organizacional é, da classe trabalhadora de como há contradições e como é realmente uma luta contínua para a composição política é, desses trabalhadores em relação à, à luta de classe. Então, há uma valorização nessa perspectiva de composição de classe do olhar dos trabalhadores, das experiências dos trabalhadores, seja na, na composição técnica, social ou, ou política. E é, esses, esse grupo de jovens britânicos é, vai beber muito na fonte não só do Mário Tronte, é, o italiano do, do operaísmo, inclusive na revista Fronteiras da Unicinos a gente publicou um texto do Carlon Kent com o Jamie Woodcock chamado Operaísmo Digital e, e, e que depois é só você digitar em revista Fronteiras Unicinos que vai aparecer lá o texto Operaísmo Digital. E eles vão beber também muito na fonte de um é, marxista canadense chamado Nick Dyer Whitford que tem um livro chamado Cyber Marx e que propõe a noção de circulação das lutas dos trabalhadores. A ideia de que os trabalhadores, é, da articulação também internacional da, da luta dos trabalhadores, ainda maior em um contexto digital, em um contexto com um papel forte das mídias sociais e da comunicação digital de uma maneira é, é central. Do ponto de vista teórico, é a composição de classe, a perspectiva da composição de classe que guia o trabalho do, do, do Callum Kent e, e, e dos seus colegas. Do ponto de vista metodológico, eles partem é, do que no Brasil ficou muito conhecido como enquete operária. É, em inglês, workers inquire, ou de, de investigação, ou de, de, de uma é, é, pesquisa com trabalhadores, que eu gosto mais de chamar de investigação com trabalhadores, não não sobre, mas com, porque é, impacta, tem um histórico nos questionários do Marx, é, do Marx, a partir de pesquisa, procurar transformar a, a realidade da classe trabalhadora. O mesmo princípio se coloca aqui, esse princípio metodológico de que, é, de que a, gente, a pesquisa é importantíssima para a ação política, é, e a ação política é importantíssima para a pesquisa. Essa, essa, essa inter-relação, uma articulação muito forte do que hoje, no âmbito é, das universidades, a gente chama da inter-relação entre excelência acadêmica e impacto social, da inter-relação entre é, como é que a gente faz efetivamente pensar em, em ações concretas a partir das nossas experiências de investigação. Então, eu acho que essa... <coughs> essa perspectiva do que se chamou na década de 70 e 80 no Brasil de enquete operária, que no contexto digital se coloca como uma maneira ampliada de investigação com trabalhadores para transformar seus próprios locais de trabalho, é uma forma de pesquisação com trabalhadores, que no caso do Callum Kent se efetivou inclusive com ele trabalhando como entregador. Isso significa não desconsiderar as experiências das pessoas trabalhadoras para o entendimento é, é, acadêmico. Ou seja, significa não objetificar é, as experiências desses trabalhadores. E é, tem um exemplo que eu trago do próprio Callum Kent e do grupo dele, que é um, um, um boletim e um, um, um site que eles organizam, que é o Notes From Below. É, e eles lançaram um livro que dá para vocês pedirem gratuitamente no Notes From Below e, e, e dá para ler, é, ler também em PDF no site que é baseado no próprio, no próprio livro, do, do a capa é baseada no, no livro do Mário Tronte, o, o, o Trabalho e Capital, chamado Do Local de Trabalho, uma coleção de, escrit, de escritos de trabalhadores. Aqui, é, a gente tem uma introdução muito interessante do, do Carlos Kent, do Jamie Woodcock, da Wendy Liu, que fazem parte desse grupo, do Notes from Below, é, explicando como importa a escrita de trabalhadores? É, para sua própria concepção, no, nos termos marxistas, de consciência de classe, é, e que é, são muito é, relevantes também para a própria pesquisa é, é, acadêmica, de, de não objetificar esses trabalhadores. Então, tem, é, tem capítulos, e todos escritos por trabalhadores, desde trabalhador da Amazon, 
é, me, da, do depósito da Amazon, da Amazon Mechanical Turk, de, de entregadores e, e um jornalista, de trabalhadores escrevendo é, sobre sua própria condição de trabalho na ideia de que ao, ao falar ou ao escrever sobre o próprio trabalho, as pessoas também estão se transformando. E isso faz parte dessa perspectiva metodológica do, do Callum Kent de uma investigação com trabalhadores. Do ponto de vista, é, entrando mais é, é, no trabalho em plataforma, tem coisas que ele traz que eu, eu gostaria de, de destacar, é, porque são é, questões que vêm dessa perspectiva e, e que não necessariamente são hegemônicas no, no, no nosso campo. Primeiro, uma ideia que eu concordo demais, que gig economy é um termo redundante. Ela não explica nada, é, ela não, não, não define um escopo do, do, do que seria gig economy, é um brain de, de alguma coisa e que eu tenho defendido e argumentado é, por aí de que ainda mais num país como o, o Brasil, em que o gig é uma norma permanente histórica da classe trabalhadora, esse termo não faz nenhum sentido, porque a história da economia brasileira é uma grande gig economy. Então, isso eu tenho pleno é, acordo. A outra questão, é, e que também vem muito do, do, do grupo do Carlon Kent, que é o, o, a ação coletiva é inevitável. É, é, enquanto muitas pessoas se espantam com greve de, de, de entregadores, e, nossa, por que será que isso está acontecendo? Nossa, uma novidade. Ele vai dizer, não, isso não é uma novidade. Isso acontece já há algum tempo e se a gente for pensar na composição é, do trabalho em plataformas, entendendo as técnicas social e política, é, é uma forma de trabalho, eu estou citando exatamente o, o, o que o Carlos Kent acabou de falar, é uma forma de trabalho propensa à auto-organização. É um standard, não é um bug, é, esse, essa auto-organização e a ideia de que não existe trabalhador ou trabalhadora inorganizável, que seja uma massa de manobra, porque a composição política sempre está no, no horizonte, não são pessoas é, a, fora da, da sociedade. E aí essa composição política trazem é, desafios que são organizativos, porque não existe, e aí ele vai dizer muito essa questão de, olha, trabalhadores, isso também acontece muito no, na, no Brasil, e as pesquisas brasileiras têm mostrado isso, aliás, é, o Brasil tem uma das pesquisas, é, um, um dos cenários de pesquisa sobre trabalho em plataformas mais é, vigorosos do mundo. Tem muita gente boa é, estudando isso. É, na questão dos desafios organizativos, é, é, é essa ideia de que os trabalhadores recusam é, formas é, é, organizacionais é, mais clássicas, como o sindicato, e apostam em, no papel central, por exemplo, do WhatsApp ou de outras é, solidariedades e coletividades informais ou, às vezes, associações para poder pensar em ações coletivas, pensar em greves, em protestos e tal. É, e isso é, é muito interessante para a gente pensar ou não esquecer de pensar que as formas dessas, dessa organização dos trabalhadores também são políticas e não são... É, gratuitas ou não são puramente técnicas. É, aproveito para citar uma autora e, ao mesmo tempo, fazer um, um, um merchan, que é a Jane Schrady, que escreveu um livro chamado A Revolução que Não Houve, como o ativismo digital favorece os conservadores. A gente vai fazer uma live com ela segunda-feira, uma da tarde, no, no canal do, do DigiLabor, é, no YouTube. E ela vai dizer como... É, como os conservadores têm tanto mais é, é, finanças quanto um modelo organizacional é, que seja é, menos ingênuo, talvez, do que uma pretensa ilusão de uma horizontalidade total que é, determinada parte da esquerda teve, principalmente com, no início da, da década de 2010, seja com, é, com os protestos no, no, na primeira metade da década de 2010, no Brasil em 2013, e pelo mundo em 2011 e 2012, com é, é, essa série, esse ciclo de lutas e, e protestos. Então, é, é essa ideia de que no ambiente digital, nas mídias digitais, de pensar o papel 
organizacional dessas formas, é, das, o papel das formas organizacionais como questões também é, políticas. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é a centralidade que o Carlo Kent e vários europeus têm dado ao, ao trabalho migrante é, e que tem sido algo é, é, é fundamental. Eu sempre digo para os meus colegas europeus que às vezes, não é o caso do, do, do Carlo Kent, que, que localiza muito bem o, o, o estudo dele na cidade de Brighton, mas é, é, não dá para generalizar esse papel do trabalho migrante para todos os, o, o, os lados do mundo. É, então, a, a, a migração joga, ou tem um papel, tem papéis, papéis muito diferentes na Europa e no Brasil. É, é, enquanto na Europa, o migrante, inclusive brasileiro, já, já chegou lá, tem um papel central na, na, na manutenção do trabalho em plataforma, no Brasil é, não é a, a, a migração o, o fator ou a variável central para compreender o, o trabalho especificamente de entregadores. É, no caso do Brasil, é a questão racial articulada, uma questão de, de classe. A maior parte dos entregadores no Brasil, é, segundo tanto o relatório da Aliança Bike de 2019, quanto é, a pesquisa coordenada por Ludmila Bilho, Renan Calil e, e Sidney Machado, Henrique Amorim e outros colegas, Ana, Ana Cardoso, é, que a maior parte dos entregadores no Brasil são jovens e negros, é, então, e brasileiros. Então, é um perfil de uma composição é, social do trabalho que é distinta da composição social dos entregadores na Inglaterra. Isso para usar ah, as mesmas terminologias do, do Callum Kent. E aí é muito interessante porque, é, a partir do trabalho que o, que o Callum Kent faz no livro Riding for Delivery e retoma é, aqui com mais força, ele compreende o papel central que brasileiros têm na composição social, técnica e política do, do trabalho de entregadores por lá. É, inclusive com o papel do grupo de WhatsApp, é, que é o Brazilian Rules é, WhatsApp Chat. E isso, e, e o fato, o, esse dia estava contando, no livro do Calum Kent, ele fala 11 vezes do papel de, de brasileiros é, migrantes no trabalho em plataformas em Brighton. Ele vai dizer... Os brasileiros são os primeiros a são o, o, os que tinham as experiências e táticas de greve mais potentes, porque já vinham muitas vezes de experiências de lutas de trabalhadores no Brasil. É, os brasileiros, a primeira greve de, de entregadores em Brighton foi organizada por no grupo de WhatsApp dos brasileiros. E por fim, ele ele se fica muito chocado no final do livro ao falar, olha, eu fiquei muito chocado porque eu descobri que muitos entregadores brasileiros são apoiadores do Bolsonaro. E como pode, ao mesmo tempo, eles serem e liderarem greves contra essas empresas e tal, e ao mesmo tempo serem apoiadores do Bolsonaro, que, segundo o discurso eleitoral, isso são, é, são palavras do, do próprio Carlos Kett, quer eliminar o, o, os próprios migrantes do seu próprio país. Quer dizer, como aí tem uma chave para compreender, no caso da pesquisa do Calum Kent, as contradições em torno da composição política desses trabalhadores. É, e que não é, como diz o David Harvey, não é uma coisa plana. É uma coisa que é realmente muito... É, é, que, que, que no máximo se desloca, ou seja, as contradições continuam é, presentes. E isso fez com que eu e o Jamie Woodcock, que é o, o colega do Calum Kent, a gente está terminando essa semana um artigo sobre entregadores brasileiros na Inglaterra. É, e justamente sobre essa composição, e, e junto com o Matheus Mendonça, que fez muitas entrevistas e que tem é, uma pesquisa muito é, forte, é, com principalmente os sindicatos, também o IWGB na, na Inglaterra, e, e a gente vai apresentar um pouco dessas questões amanhã no, International, né, no Congresso da International Sociology Association, a ISA, eu, o Matheus e, e o Jamie, e que tem muito a ver com isso que o Callum Kent é, apresenta. E é interessante como, por exemplo, é, bom, a maior parte dos, dos migrantes brasileiros são, é, ou migrantes são ilegais, isso já tem várias matérias na Inglaterra dizendo o quanto que, além de 
trabalhar como entregador, com todos os desafios que tem, você tem uma conta que não é sua e que você precisa é, conseguir, de uma maneira, sobreviver é, a partir disso. Muitos entregadores brasileiros na Inglaterra vêm de cidades tipo Goiânia. Né? E, e é muito interessante como eles têm um perfil... É, um perfil distinto, um pouco distinto do perfil dos entregadores no Brasil, que a gente tem falado que são frações de classe distintas, a ponto deles, às vezes, nem se reconhecerem da mesma maneira como os entregadores no Brasil. É, são é, menos, é, é, tem menos, é, tem menos porcentagens de, 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 de negros e e eles se acham, é, é, às vezes, até mais superiores ou menos entregadores, dizendo, olha, o entregador no, 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 no Brasil é alguém menor do, do que eu. Um dos entregadores que eu entrevistei até compartilhou comigo um meme que era entregador é, brasileiro no Brasil. Aí você tem assim, um, uma pessoa pobre e tal, e, e na Inglaterra aparece o um meme da Beyoncé. Tipo, linda, maravilhosa e não sei o quê. O que mostra, de alguma maneira, lógico, o papel, o, o, o papel que o, o, a Libra, o valor da Libra tem, mesmo sendo um, um, um trabalho é, que londrinos não queiram é, fazer, para um brasileiro ainda, é, é, ele prefere ir trabalhar como entregador na Inglaterra do que como, como faxineiro em algum lugar, ou com trabalho de limpeza, ou com trabalho... É, doméstico. Então, tem contradições envolvendo isso. Em breve vai sair esse texto meu, do Jamie e do Matheus, que dialoga muito com o, o, o trabalho do, do Callum Ken. Já está acabando o assim, meu tempo, só para falar do, do papel forte do WhatsApp nessa organização de, de, dos trabalhadores, ao mesmo tempo que não pode ser considerado uma questão é, puramente é, tecnicista ou, ou que tem, joga um papel sozinho e que o WhatsApp faz as coisas é, é, sozinhas, não, e, e pensar o próprio WhatsApp com, essas, com as suas arquiteturas sociotécnicas que permitem determinadas coisas e não permitem outras. É, e, por fim, é, dizer que o, o, o Callum Kent é, traz com, o, o, uma perspectiva muito legal essa ideia de comunidade livre de produtores, aliás, tem até hoje marxistas ludistas que, ludistas que, têm, que têm dialogado com essas questões. Vai sair agora um, um, um livro sobre quebrando as máquinas na era digital. Então, isso tem voltado com força também. E que o, o, o Carlos Kent defende é, alternativas a esse cenário que sejam a partir das experiências dos próprios trabalhadores, que sejam desde baixo. Então, ele vê com, muita, com muito ceticismo projetos que, que venham tentar aprisionar a partir de uma lógica desde cima, porque não é assim que este, essa comunidade livre de, de produtores se, se faz. E como última questão mesmo, é, ele enfatiza, a partir do próprio é, operaísmo, o papel, é, ou a ideia, o conceito, a noção de laboratório e vai enfatizar que o trabalho em plataformas é um verdadeiro laboratório da luta de classes, com uma ideia de experimento. O que é um laboratório enquanto experimento e o trabalho em plataformas sendo experimento do capital em relação a questões como o gerenciamento algorítmico, em relação a, a, a como controlar essa força de, de trabalho, e que os trabalhadores também vão experienciando isso, tentando driblar essas lógicas algorítmicas, tentando se organizar, ou a auto-organização. É, e isso é muito potente para a gente pensar alternativas a este cenário. E para pensar o próprio papel da universidade, enquanto laboratórios, é, de construção de alternativas que favoreçam a, a, a classe trabalhadora. E aí eu acho muito potente esse, essa perspectiva metodológica da investigação com trabalhadores, articulando é, pesquisa, pesquisa e, é, acadêmica e impacto social. E é um, eu tenho me baseado muito nessa ideia de laboratório para tanto pensar as minhas, as minhas, é, os meus percursos investigativos, quanto também é, um olhar para o, o mundo do trabalho. O que o Callum Kent é, apresenta para a gente é uma visão... É, 
eu arriscaria dizer é, é, original em relação ao que tem sido é, publicado sobre trabalho em, em plataformas e convido a ler o livro dele, Riding for the Liverpool, que em breve vai estar em português, e convidar é, para acessar o site do grupo dele, Notes from Below, e a ler essas questões, esses, essa coletânea de escritas de trabalhadores, que é muito realmente inspirador. Muito obrigado ao Carlon Kemp, muito obrigado ao IHU. Obrigado, muito obrigado, professor Rafael, né, que tomou alguns pontos relevantes da conferência do Callum, trouxe perspectiva também um pouco para o Brasil, fez várias conexões e isso nos permite, então, abrir agora o nosso debate. E temos algumas questões que chegaram pelos chats e, se o professor Rafael me permite, farei dois blocos com duas ou três questões cada bloco. Então, vamos ao nosso primeiro bloco, que vem bem na linha do que você trazia uh, dessa questão do experimento, das formas de organização dos trabalhadores e do trabalho. Então, duas questões nessa linha. Uh, primeiro, as novas formas de organização do trabalho e ação coletiva dos trabalhadores GIG conseguirão incitar uma, uma reestruturação do mercado de plataformas? Isto é, se essas novas formas de organização, novos sindicatos, uso de outros dispositivos, estimularão mecanismos jurídicos e governamentais capazes de transformar ou até dissolver os monopólios globais da tecnologia. Qual a possibilidade que você acredita disso, uh, disso ocorrer? E, uma linha parecida, né? olhando para os avanços jurídicos das últimas semanas de trabalhadores do Uber no Reino Unido, podemos observar alguma ação coletiva que terá fôlego político e técnico para reivindicar direitos trabalhistas da população brasileira envolvida na economia de plataforma? Os desmantelamentos nos direitos do trabalhador, oriundos né, do austericídio e das reformas do atual governo, sufocam, dificultam essas organizações de trabalhadores dessa resistência? Muito bem. Eu acho que, sim, o, o, o acento que eu procuro colocar nas coisas, nessas questões, é nas contradições. É, por quê? Ela nos impede de ter uma visão ingênua, otimista, em relação a como vai ser o, o futuro, e nos impede de ter uma visão pessimista, catastrófica. É, ou seja... Isso significa vislumbrar possibilidades e também limites em relação à organização do, dos trabalhadores. Eu, eu, eu sou cético em relação ao desmantelamento dos monopólios. Por exemplo, eu que sou um, um, um grande defensor do cooperativismo de plataforma e da criação de plataformas de propriedade de trabalhadores. Eu não acho que isso vai substituir as grandes empresas. Eu não acho que isso vai, vai derrubar iFood, Rappi, é, Uber e outras coisas. Mas você vai construir, é, como formas pré-figurativas, é, circuitos locais de produção e consumo. Né? E como alternativa dos circuitos alternativos de trabalho, de produção, de consumo. Da mesma maneira que, que você já tem hoje uma série de, de possibilidades de consumo e de produção local, e que não necessariamente substitui as grandes, uh, uh, as grandes empresas, mas vai criando outros mecanismos, inclusive de desenvolvimento econômico e, e tecnológico muito forte. E é interessante, eu, eu tenho feito é, um, um esforço de dialogar com, com atores é, é, que estão em, em cargos públicos em relação a esses, esses projetos. E, e, recentemente, conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico da região do Vale do Rio dos Sinos, é, apresentando essas possibilidades como também chave para pilotos ou experiências locais também, né? Então, isso eu acho que, lógico, não, não, não deve ser algo fast food, mas de uma, de uma construção contínua como um projeto também de políticas públicas. Mas não acho que projetos como esse não vão substituir as grandes plataformas. E aí, é, é, brincando brincando no modo de dizer, mas assim, jogando um pouco com esses fatos é, que nos animaram nas últimas semanas do, de plataformas 
é, de legislações na Holanda e, na, e, e no Reino Unido é, reconhecerem entregadores e motoristas, no caso da Holanda, entregadores da Inglaterra e do Reino Unido dos motoristas, como trabalhadores, como empregados das plataformas, é, isso não é uma coisa plana, porque na, na mesma semana a Uber contratou é, para sua equipe a pesquisadora que tem um livro mais famoso sobre sobre o Uber, que é a Uberland, e que deslinda o que é essa gestão, esse gerenciamento algorítmico da Uber. Ou seja, tem um esforço de um lobby por parte das plataformas, que é um, um, uma questão de convencimento dos atores, dos atores públicos, jornalismo, opinião pública, mídia, as pessoas, a partir de uma ação selvagem de lobby é, e de propaganda, a partir dos setores que as empresas passam a ter, as plataformas passam a ter em várias partes do mundo, que são setores ou áreas de políticas públicas, em que eles querem direcionar como devem ser as políticas públicas de todos os lugares por onde eles estão. Isso é replicado em plataformas brasileiras, em plataformas dos Estados Unidos, em outros lugares, e que se convertem em, em setores de PR ou de relações públicas, em que eles vão financiar pesquisas sobre gig economy, e, e que mostrem uma visão é, positiva dessas plataformas, ao mesmo tempo em que eles se colocam como pessoas, instituições abertas ao diálogo, que são mediadoras e que são plurais. Então, a gente precisa prestar atenção nas estratégias de comunicação dessas plataformas é, e como elas vão... Tudo o que parece fugir ou o que parece... É, é, é fugir realmente ao, ao controle dela, ela, antes desse movimento acontecer, ela já tenta absorver para si mesmo. É, é, não à toa que as plataformas conhecem muito mais os pesquisadores do que os pesquisadores das da, plataformas. Eles sabem tudo que a gente escreve, a gente fala e tal, para que isso também seja usado como insumo é, de reposicionamento dessas marcas. E isso é... é é relevante, porque, por um lado, você tem a organização dos trabalhadores, por outro lado, a, 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 as empresas e os monopólios digitais não ficam parados também. Por isso que entender essa dinâmica laboratorial é entender os movimentos disso. É, 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 Para não fugir da raia, porque às vezes as pessoas querem uma, uma pergunta assim, vai, vai enfrentar ou não vai essa coisa? E, e aí dizem que faz parte que você, você passou a ser um cientista social quando você começa a dizer, depende... Olha, depende do, do, dos fatores. Eu diria assim, é possível, mas é, se a gente ficar muito na dinâmica de vai acontecer, a gente vai se decepcionar com as coisas que vão vir. Por outro lado, se você entrar numa chave de ah, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, as coisas vão acontecer, você vai se surpreender. Nossa, teve uma ação de trabalhadores, eu não esperava. Então, essas coisas vão continuar é, é, acontecendo e... E é preciso estar pronto, como diria, é, é para não dizer, ah, o Rafael foi só citou autores marxistas hoje, para citar o, o, o Bourdieu, a sociologia é um esporte de, de combate. E, e aí pensar o trabalho em plataformas também como esse esporte é, é, de combate que não vai ter um consenso habermasiano de como as coisas deveriam ser. Ok, obrigado, Rafael. Mais um bloco com duas questões e aí eu peço também se quiseres fazer o teu encerramento, depois, ao final dessas duas questões, em função do nosso horário. Então, uma questão tem relação bastante direta com a comunicação. Né? Como a comunicação pode eh, contribuir, ou como ela vem contribuindo nessa organização dos trabalhadores, nessas relações aonde a gente sabe que são relações humanas, mas, às vezes, a mediação dos dispositivos fazem parecer que não são relações humanas, como o próprio Callum citou. Então, quais assim, as principais contribuições que vocês vêm percebendo da comunicação, dos estudos, a partir da comunicação? E uma outra pergunta, um pouco mais, digamos assim, mais distante, mas que tem uma relação direta, que chega no chat também, diz respeito à questão da injustiça social e coloca a perspectiva do ambiental. Né? Toda a digitalização depende de uma cadeia produtiva de tecnologias, de dispositivos tecnológicos que eh, resultam também em questões ambientais, em problemas ambientais, minérios, etc. Eh, 
Então, a pergunta é, em que medida isso aparece também nesses uh, debates, se aparece, se você conhece algum autor ou autores que problematizam essa perspectiva? Obrigado. Muito bem. Eu começo pela segunda. Uh, as entender as materialidades do trabalho, é, no, no fundo, a segunda vai me ajudar a responder a, a, a primeira também. Entender as materialidades do trabalho significa compreender toda essa cadeia produtiva. Isso significa, portanto, entender também as materialidades midiáticas, ou seja, do que é feito um celular, do que é feito o um notebook, é, como é, quem produz, é, ou quem extrai minério no Congo para poder produzir o um, um celular, como é esse sistema de extração de recursos, de extração de dados, de extração de trabalho humano para compor as, a, a, as tecnologias, especialmente das plataformas digitais. Então, esse é um ponto onde, para mim, se articulam os estudos do materialismo histórico com os estudos das chamadas materialidades da comunicação. E aí eu cito dois autores que eu recomendo muito a, a leitura. Um é o Jussi Parica, que tem um livro chamado A Geologia da Mídia. É, o Parica já inclusive na Unicinos, antes, antes até de eu entrar na, na, na Unicinos, é alguém que tem um diálogo muito forte com a gente, é, principalmente na linha do, do, do PPG em comunicação de áudio e que vai pensar essa questão mais geológica realmente dos dispositivos midiáticos, e eu já adianto que essa é uma dimensão do papel da comunicação no trabalho em plataforma. É, um segundo ao, conjunto de autores é, são a Kate Crawford, Crawford e o Jadan Wodler. Eles publicaram um artigo há uns anos, que foi traduzido agora para o português pelo pessoal do Unicamp, chamado Anatomia de um Sistema de Inteligência Artificial. E aí vou fazer mais um merchan, é quase um spoiler, eu estou organizando um evento sobre inteligência artificial, que vai, vai ser em abril, e eles estarão no, no evento falando sobre exatamente as infraestruturas e as materialidades da inteligência artificial, e a Kate vai lançar agora um livro chamado Atlas da Inteligência Artificial, que é justamente sobre é, o que há de material é, de extração de recursos naturais, ambientais, a part, é, é, da inteligência artificial. Então, esse debate ambiental, do ponto de vista mais amplo, que considere não só o desenvolvimento também, é quase laturianamente falando, é, que considere todo o, o, o escopo, não necessariamente o que comumente se chamam de, de meio é, ambiente. Então, esse debate ele é semi-invisível no âmbito do campo do, 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 do trabalho em plataforma, desse subcampo de trabalho em plataforma, mas que eu acho é, extremamente central. Né? É, é, na Unicinos, a gente tem colegas que têm estudado essa questão de, de meio ambiente, inteligência artificial e tal, como o professor Wilson Engelman, da área de... Do, do, do direito e, e acho que é um, um tema fundamental. Em segundo lugar, sobre o papel da, da comunicação. É, puxando totalmente a sardinha para o meu lado, é, eu, eu parto do pressuposto que a área da comunicação, mais do que algo que vai estudar mídia, é, ela é um comum epistemológico, ela é um, um lugar de articulação entre saberes, e aí eu estou citando o, o, o meu supervisor de pós-doc, o professor é, Muniz Sodré, é, e que a partir desse comum, comum epistemológico articula diferentes áreas dos saberes. Então, nesse momento que se fala muito em saberes transdisciplinares, para mim, a comunicação consegue articular saberes que vêm do direito, das ciências sociais, da, da, da geologia, como a gente estava acabando de, de, de falar, muitas coisas que vêm da área da computação e que passam por uma perspectiva comunicacional. Agora, é, é, se, se, se quem perguntou para mim for da área da, da, da comunicação, eu diria que eu não acredito numa perspectiva puramente comunicacional. É, isso vai estar num texto que eu vou publicar agora, que é exatamente isso, o que há de comunicacional no, no trabalho em plataformas, vai ser na revista Comunicação, Mídia e Consumo. Então, eu não acredito nisso, é um diálogo, inclusive, com um, um colega é, de PPG, o professor José Luiz Braga. É, por outro... É, para mim, os debates fundamentais das plataformas, porque plataformas são, a um só tempo, meios de produção e também meios de comunicação, e que comunicam formas de vida e formas de, de, de existir no mundo. 
aí pensando com o Lukács, inclusive, é, é, as plataformas também comunicam, a partir das suas affordances, modos de ser no mundo, e que aí eu tenho feito uma... uma e, e isso faz parte da minha pesquisa mais recente, sobre o, quais dimensões tem a comunicação no, no trabalho em plataformas. Ela passa pelo papel na, nos processos produtivos, ou seja, como comunicação no próprio, é, no próprio modo de... No, 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 nos termos do Carlos Quento, na própria composição técnica do trabalho, no gerenciamento algorítmico, na extração de dados, há processos que são comunicacionais. Você tem, na própria organização do trabalho, dos trabalhadores, é, um papel da comunicação, é, seja nas mídias sociais, seja o papel da comunicação informal, é, interpessoal entre esses trabalhadores. Você tem o papel da comunicação nessas estratégias midiáticas das plataformas, como eu acabei de falar nessa questão da, é, do lobby e tal. Você tem o papel da comunicação nessas materialidades das plataformas, é, como eu falei agora da, das questões ambientais. Você tem o papel da comunicação é, nos regimes e políticas de dados e algoritmos, quer dizer, você pensar a construção e a circulação de, de dados e de algoritmos, como também processos que são é, comunicacionais. É, e, o, o, e o papel do próprio consumo dessas plataformas, que é também, às vezes, um, algo... Se você for pensar com Marx, de que é, o, o circuito do capital é um circuito de produção-consumo, em que a produção produz o consumidor, e o consumidor é, produz essa, essa produção, quer dizer, um circuito articulado, é, eu gosto muito daquela frase do Marx, a fome é a fome, mas a fome comida com garfo e faca não é a mesma fome comida é, é, com, as, com a mão e, e pensando assim, até num frango, a gente come uma coisa de frango. É, ou seja, consumo e produção se retroalimentam. Pensar o papel da comunicação no consumo dessas plataformas também é um certo até ponto cego na pesquisa sobre trabalho em plataformas ou de, de plataformas em geral. De pensar o, o, os imaginários também é, algorítmicos, imaginários de plataformas, de vigilância, que perpassam esses cenários. Então, tem aí uma agenda de pesquisa sobre o papel da, da, da comunicação no trabalho em plataformas e entender que, sem, é, é, que é por meio da comunicação que o capital experimenta com os trabalhadores e é também com o papel central da comunicação que a gente vai construir, seja plataformas alternativas de propriedade de, de trabalhadores ou de outras alternativas a esse cenário. E é com isso eu me despeço de mais um é, Homo Digitalis, um evento do IHU é, Unicinos, que tem um apoio forte do nosso lado PPG em comunicação, com o apoio principalmente, do professor é, é, Padre Pedro Gilberto Gomes, com o, o, o meu apoio também é, é, por aí, e que tanto o, o, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unicinos, quanto o Laboratório de Pesquisa de Labor, somos parceiros do IHU nessa jornada e estamos juntos em mais eventos. Aproveito só o, o Merchan, como eu falei na, na, na minha fala anterior. É, na segunda-feira, a, a gente vai fazer semana que vem uma série de lives é, inaugurais do semestre com outros grupos de pesquisa do PPG em comunicação, os grupos Cultipop, TKV e LIC. E a gente vai, na segunda-feira, apresentar a professora Jane Schrade o, e o seu livro A Revolução que Não Houve, Como o Ativismo Digital Favorece os Conservadores. E, na quarta-feira, às quatro da tarde, a professora Caterine Dinácio, do MIT, falando sobre feminismo de dados e, e como também é, repensar os dados a partir de uma perspectiva feminista, tudo no site do DigiLabor. Muito obrigado, um abraço, boa semana. Muito obrigado, muito obrigado, professor Rafael, obrigado pela parceria. Agradecemos a presença de todos, de todas. Nosso muito obrigado também ao CEPAT, que fez a transmissão do evento pelo Facebook. E, é claro, um agradecimento especial tanto ao Rafael como ao Callum Kent. Muito, muito obrigado. Lembramos que essa e outras conferências estão disponíveis no canal do IHU do YouTube. Acesse lá sempre que desejar. Também lembramos que você pode acessar ihu.unicinos.br e assinar a nossa newsletter para acompanhar toda a nossa programação, os nossos eventos. Convido todas e todos para assistirem a sexta e última conferência desse nosso simpósio,
que ocorre agora, na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, às 10 horas. E tem como título A Algoritmização da Vida no Contexto da Covid-19. Implicações éticas e teológicas com o professor Dr. Paulo Benante e debate com o professor Dr. Castor Ruiz. O Paulo Benante é da Pontifícia Universidade Gregoriana e o Castor Ruiz é professor da Unicinos. Obrigado a todos e todas, até a próxima, tchau, tchau.